அத்தியாயம் பத்து உணவு உற்பத்தியில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் புகுத்தப்படவில்லை என்றால் உணவு பஞ்சம் உருவாகியிருக்கும் என்ற வாசகத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒருவேளை இந்த வாசகம் இதுவரை உங்களை வந்தடையாவிட்டாலும் இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் கடந்த அறுபது ஆண்டு காலமாக நமது உணவு முறைகளை அடியோடு புரட்டி போட்ட வாசகம் இது செருப்பு வாங்குவதற்காக கடைக்கு போகிறீர்கள் மலிவான விலையில் பத்து செருப்புகளை வாங்குவீர்களா அல்லது விலை சற்று அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரே ஒரு செருப்பை வாங்குவீர்களா எந்த பொருளாக இருந்தாலும் எண்ணிக்கையை விட தரம் முக்கியம் என்பதுதான் அனைவருக்குமான கருத்து இப்போது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது செருப்பு துடைப்பம் குப்பை கூடை போன்ற பொருட்களை பற்றி அல்ல உயிர் வளர்க்கும் உணவை பற்றி நவீன தொழில்நுட்பங்கள் புகுத்தப்பட்ட எல்லா உணவுப் பொருட்களும் உற்பத்தியில் உயர்ந்துள்ளன ஆனால் ஒரே ஒரு உணவுப் பொருள் கூட மனிதர்களுக்கான தரத்தில் இல்லை உங்கள் உணவின் பெரும் பகுதியை நிரப்பும் மரிசிகள் உமி தீட்டப்பட்ட சக்கைகள் உணவு எண்ணெய்களோ வேதி பொருட்களும் பெட்ரோலிய பொருட்களும் சேர்க்கப்பட்ட திரவங்கள் காய்கறிகளும் கீரைகளும் புழு பூச்சிகள் கூட வாழ தகுதியற்ற நிலத்தில் நஞ்சிகள் தெளிக்கப்பட்டு வளர்ந்த தாவர குப்பைகள் கறிக்கோழிகள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க வேதி மருந்துகளால் வளர்க்கப்பட்ட புதிய வகை உயிரிகள் நிலைமையை சற்று ஆழ்ந்து கவனித்து பாருங்கள் நமது ஒட்டுமொத்த உணவுச் சூழலும் தனியார் நிறுவனங்களின் பிடியில் உள்ளது நீங்கள் உண்ணும் உணவின் உற்பத்தி முறையை பற்றிய எந்த தகவலும் உங்களுக்கு தெரியாது அந்த வகையில் கறிக்கோழிகளை வீட்டிலும் கடைகளிலும் வகை வகையாக உண்டு கழிப்போரிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள சில செய்திகள் உள்ளன பிராய்லர் சிக்கன் என அழைக்கப்படும் கறிக்கோழிகள் வளர்க்கப்படும் போது அவற்றுக்கு வழங்கப்படும் வேதி பொருட்கள் நஞ்சு கலந்த மருந்துகள் செலுத்தப்படும் ஊசிகள் தீவன தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படும் வேதி பொருட்கள் பற்றி பலர் அறிந்திருக்க வாய்ப்பு குறைவு கறிக்கோழிகளை கிராமங்களில் அறிமுகம் செய்வதற்காக அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட செயல்கள் எல்லாம் கற்பனைக்கு எட்டாதவை அதிகாரிகள் பல குழுக்களாக கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து அங்குள்ள மக்களிடம் கறிக்கோழிகளின் அருமை பெருமைகளை எடுத்து கூறி அவர்களிடம் கறிக்கோழி கொஞ்சிகளை இலவசமாக கொடுத்தனர் பின்னர் அந்த மக்கள் வீட்டிலிருந்த நாட்டுக்கோழிகளை பிடித்து வந்து ஏதேனும் ஒரு தனி இடத்தில் வைத்து அழித்தனர் எவ்வளவு உன்னதமான பணி இவ்வாறு எல்லாம் பல வகைகளில் முயற்சி செய்து நாட்டுக்கோழிகளை ஏறத்தாழ ஒழித்து கட்டின கால்நடைத்துறையும் அதன் துணை அமைப்புகளும் இந்த கொடுமைகளுக்கு எல்லாம் அவர்கள் வைத்து கொண்ட அழகிய பெயர் உணவு பாதுகாப்பு அதாவது எல்லா மக்களுக்கும் கோழி இறைச்சி கிடைப்பதற்காக அவர்கள் செய்த அரும் பணி கிராமத்து மனிதர்களுக்கு புரதமும் தெரியாது வைட்டமினும் தெரியாது ஆனால் படித்தவர்களுக்கும் செல்வந்தர்களுக்கும் இவையெல்லாம் விரல் நுனியில் இருக்கும் செய்திகள் நாட்டுக்கோழிகளை விட கறிக்கோழிகளில்தான் அதிக சத்துகள் உள்ளன என்ற பரப்புரையை இப்போதும் செய்து வருபவர்கள் அதிகம் படித்தவர்கள்தான் இந்த இடத்தில் இரண்டு கேள்விகளை எழுப்பங்கள் இந்த கேள்விகளை இறைச்சி கடைக்காரரிடம் கறிக்கோழி வளர்க்கும் நிறுவனங்களிடம் அவற்றை பரிந்துரைக்கும் மேதைகளிடம் நீங்கள் கேட்கலாம் கறிக்கோழிகளின் வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் தீவனங்கள் வேதி பொருட்கள் மருந்துகள் ஆகியவற்றின் பட்டியலை வெளிப்படையாக அறிவிக்க முடியுமா இந்த பட்டியலில் உள்ள பொருட்களின் பக்க விளைவுகளை தமிழில் அச்சிட்டு கறிக்கடைகளில் ஒட்டி வைக்க முடியுமா என்பவைதான் அந்த கேள்விகள் இவற்றுக்கு அவர்கள் நேரடியாக விடை தரமாட்டார்கள் மாறாக நாங்கள் பயன்படுத்தும் எல்லா பொருட்களும் பாதுகாப்பானவைதான் என்ற கருத்தை சுற்றி வளைத்து சொல்வார்கள் கறிக்கோழி பண்ணைகளுக்குள் தாண்டவம் ஆடும் வேதி பொருட்கள் ஊசிகளின் பெயர் பட்டியலையும் அவற்றால் விளையும் மிக மோசமான விளைவுகளையும் பட்டியலிட்டு எழுத முடியும் எனது விருப்பம் உணவை பற்றிய புரிதலை உங்களிடம் உருவாக்குவதுதான் கறிக்கோழி வளர்ப்பு என்பது மக்களுக்கு உணவு தரும் புனித செயல் அல்ல மிக குறுகிய காலத்தில் அதிகமான பொருள் ஈட்டும் வேட்டை களம் ஒரு நாட்டுக்கோழி இயற்கையாக வளர்ந்தால் ஒரு கிலோ எடை வளர்வதற்கு குறைந்தது ஆறு மாதங்கள் ஆகும் இதுதான் கோழிகளின் இயல்பான வளர்ச்சி வேகம் கறிக்கோழிகள் முன்னரெல்லாம் ஏறத்தாழ நூறு நாட்களில் ஒரு கிலோ எடைக்கு வளர்க்கப்பட்டன அந்த அளவுக்கு செயற்கை தீவனங்கள் அவற்றுக்கு ஊட்டப்பட்டன ஓர் உயிரினம் இயற்கைக்கு மாறான வேகத்தில் வளர்க்கப்பட்டால் அது மிக மோசமாக நோய்வாய்ப்படும் என்பது விதி மனிதர்களில் மிக அதிகமான எடை கொண்டவர்கள் நலம் குன்றியவர்களாக மாறுவதை கண்டிருப்பீர்கள் குறைந்தது நூத்தி எண்பது நாட்களில் வளர வேண்டிய எடையை நூறு நாட்களில் வளர்த்தால் அந்த கோழிகள் நோயுற்று சாக வேண்டி வரும் இது அந்த தொழிலில் உள்ளோருக்கும் தெரியும் 
அவர்களை விட கால்நடை மருத்துவ துறைக்கு இந்த உண்மை நன்றாக தெரியும் அவ்வாறு நோய்வாய்ப்பட்ட கோழிகளுக்கெல்லாம் உடனடியாக எதிர் உயிரிகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் செலுத்தப்பட்டன காய்ச்சலுக்கு ஆளான எந்த உயிரினத்துக்கும் இவ்வாறான மருந்துகள் கொடுத்தால் காய்ச்சலுக்கு காரணமான கிருமிகள் முற்றிலும் அழிந்து போவது இல்லை மாறாக அந்த கிருமிகளின் செயல் வேகம் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இது நமது மரபு சிந்தனை அல்ல நவீன மருத்துவ சிந்தனை அந்த வகையில் காய்ச்சலில் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளுக்கு மருந்துகள் செலுத்தப்படும் போது அவற்றின் உள்ளே இருக்கும் கிருமிகள் தங்கள் செயல் வேகத்தை குறைத்து கொண்டு அதே கோழிகளின் உடலில் தான் தங்கியுள்ளன இந்த கோழிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் போது உங்களுக்கு இதை பற்றிய எந்த தகவலும் தெரியாது ஒரு லட்சம் கோழிகளில் சில நூறு கோழிகளுக்கு மட்டும் காய்ச்சல் வரலாம் அதற்காக எல்லா கோழிகளும் நோயுற்றவை என கூறுவது மூடத்தனம் என்று சிலர் நினைக்கலாம் அவர்களுக்கு எனது பணிவான பதில் என்னவெனில் ஒரு கோடி கறிக்கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டாலும் அத்தனை கோழிகளுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த காய்ச்சல் மருந்துகள் புகட்டப்படுகின்றன என்பதுதான் இதன் மறுபக்கம் என்னவெனில் காய்ச்சல் தாக்காத அல்லது நோய்வாய்ப்படாத கறிக்கோழி என எதுவும் இல்லை என்பதுதான் பிறந்தது முதல் இயற்கையாக செத்து விழும் வரை நோய் தாக்குதலே இல்லாத நாட்டுக்கோழிகள் ஓர் ஆயிரத்தை நம்மால் வளர்த்து காட்ட முடியும் இது போன்ற ஒரே ஒரு கறிக்கோழியை கூட இப்போது உள்ள தொழில்நுட்பத்தால் வளர்க்க இயலாது ஏனெனில் எல்லா கறிக்கோழிகளும் மிகவும் செயற்கையான வேகத்துடன் வளர்க்கப்படுகின்றன இந்த வேகத்தில் வளரும் உயிரினங்கள் நோயுற்றுதான் சாகும் அடுத்த தகவலை நீங்கள் கவனமாக உள்வாங்க வேண்டும் கறிக்கோழி வளர்ப்பில் புதிய பல சாதனைகள் இப்போது நிகழ்த்தப்படுகின்றன அவற்றில் முக்கியமானது வெறும் முப்பத்தி ஐந்து நாட்களில் ஆயிரத்தி எட்நூறு கிலோ எடைக்கு கோழிகளை வளர்க்கும் தொழில்நுட்பங்கள் ஆம் இப்போது நீங்கள் உண்டு மகிழும் கோழிகள் யாவும் வெறும் முப்பத்தி ஐந்து நாட்களில் ஏறத்தாழ இரண்டு கிலோ எடைக்கு வளர்ந்தவை முப்பத்தி ஐந்து நாட்களில் இந்த கோழிகள் விற்றாக வேண்டும் அவ்வாறு விற்காவிட்டால் இந்த கோழிகளின் உடல்நிலை நலிவுறும் இதற்காக கூடுதலாக தீவனங்களும் வேதி மருந்துகளும் தரப்படும் அதாவது இந்த கோழிகள் உயிருடன் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் இவற்றின் உடல் இரசாயனங்களால் நிரப்பப்படுகிறது நீங்கள் வாங்கி உண்ணும் கோழி நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் ஆயுள் கொண்டதாக இருந்தால் அது ஏறத்தாழ இரண்டரை கிலோ வளர்ந்திருக்கும் இந்த வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு தேவையான எல்லா வேதி பொருட்களும் அதன் ஒவ்வொரு செல்லிலும் திணிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கோழிகளை பற்றிய நியாயமான கேள்விகள் எழுப்பப்படாத மேலை நாடுகளில் மனிதர்களின் உடல் பருமன் மற்றும் சுரப்பிகள் சார்ந்த நோய்கள் கட்டுப்படுத்த இயலாத அளவுக்கு சென்றுவிட்டன நமது சமூகத்தை பாருங்கள் உடல் பருமனும் தைராய்டு உள்ளிட்ட சுரப்பிகளில் உருவாகும் நோய்களும் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பெருகிவிட்டன நாட்டு கோழிகள் நோயுற்றால் வேம்பு மஞ்சள் போன்ற மரபு மருந்துகள் அளிக்கப்படும் அந்த மருந்துகள் யாவும் மனிதர்களுக்கு தீங்கு இழைக்காதவை காய்ச்சல் சரியாகாமல் போனால் நாட்டுக்கோழிகள் செத்து விழும் நமது மரபில் உடலின் எதிர்பாற்றலை மேம்படுத்தும் மருந்துகள் மட்டும் தரப்படும் எதிர்பாற்றலை வளர்க்கவே இயலாத நிலையில் உள்ள கோழிகள் செத்து போவது இயல்பானதுதானே அந்த கோழிகள் மனிதர்களுக்கு உணவாகும் தகுதியற்றவை அல்லவா கறிக்கோழிகளுக்கு செலுத்தப்படும் வேதி மருந்துகள் நோயை தீர்ப்பது இல்லை மாறாக நோயின் அறிகுறிகளை மட்டுப்படுத்துகின்றன ஆகவே கடைக்கு வரும் கோழிகளில் எது நோயுற்றது எது நலமானது என கண்டுபிடிக்கும் வாய்ப்பே இல்லை செயற்கையான வேதி பொருட்களால் வளர்க்கப்பட்ட கோழியின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் வேதி நஞ்சு கழிவு இருக்கும் என்பது ஒரு புறம் பெரும்பாலும் நோயுற்று சாகும் நிலையில் இருக்கும் கோழிகளை நீங்கள் உணவாக உண்கிறீர்கள் என்ற கொடுமை மறுபக்கம் இந்த இரு பக்கமும் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் கறி கோழிகள் எல்லாமே ஊக்க மருந்துகளால் தான் இவ்வளவு விரைவாக வளர்கின்றன என்பது ஊரறிந்த செய்தி இந்த ஊக்க மருந்துகள் கோழியின் உடம்பை வளர்க்கும் அதை உண்போரின் உடலுக்கு சத்துக்களை மட்டும் வழங்கும் என்பது அந்த துறையை தாங்கி பிடிக்கும் மேதைகளின் அறிவிப்பு அறிவின் பயப்பட்டு சிந்திப்போருக்கு இவையெல்லாம் பாவங்களாக தெரியாது தொழில் வளர வேண்டுமானால் அல்லது நவீன அறிவியல் வளர வேண்டுமானால் இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க இயலாது என தங்கள் தீர்ப்பை அவர்கள் எழுதிவிடுவார்கள் நாம் மனச்சான்றுபடி சிந்திப்போம் இது நியாயம்தானா நமது உணவு எவ்வளவு மோசமானதாகவும் வெளிப்படைத்தன்மைகளுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத வகையிலும் இருக்க வேண்டுமா நம் பிள்ளைகள் கறி கோழிகளை அதிகம் உண்கிறார்கள் கேள்விகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வகையில் நம்புவதற்கு இது என்ன அமுதமா மலிவான விலையில் கிடைக்கிறது என்பதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் உண்பது முறையற்ற பழக்கம் அல்லவா இந்த நிலையை மாற்ற முடியும் 
அதற்கு நீங்கள் உறுதியான ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் செயற்கை தொழில்நுட்பங்கள் வழியாக வளர்க்கப்படும் எந்த உயிரினத்தையும் உணவாக்க மாட்டேன் என முடிவெடுத்து செயலாற்றுங்கள் விரைவில் நமக்கு நல்ல கோழி இறைச்சி வழங்கப்படும் அல்லவை நீக்கினால் நல்லவை பெருகும் என்பது படைத்தவரை உணர்ந்தோரின் மந்திரம் திரும்புவோம்